एच सी वर्मा चैप्टर सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज सिक्सटीन न्यूटन एंड द एक्सलेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड द फ्रिक्शन को इफिशियंट एट द टू कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक्स लेटस फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू के जी ब्लॉक इफ वी डी नोट इट्स मास विद एम वन देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एम वन जी इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर एन वन इज पुसिंग इट अपवर्ड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज पुलिंग इट टुअर्ड्स राइट एंड फ्रिक्शन फोर्स विद मैग्नीट्यूड म्यू वन टाइम्स नॉर्मल इज एक्टिंग टुअर्ड्स लेफ्ट द ब्लॉक इज मूविंग टुअर्ड्स राइट विद एक्सलेशन ए विच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर Since there is no motion in vertical direction, normal must be equal to the gravitational force. That is, n1 is equal to m1g. Since value of m1 is 2 kg, the normal force is 20 newtons. Now, the net force towards right must be equal to the mass into acceleration of the block. Therefore, T minus mu1 n1 must be equal to ma. As per the question, tension in the string is 16 newtons. We have calculated n1 to be 20 newtons and the acceleration is 0.5 meter per second square. Putting these values, we get 16 minus 20 mu1 is equal to 2 into 0.5, which implies 20 mu1 is equal to 15 or mu1 is equal to 15 by 20, that is 0.75. This is our answer. Now let us draw the free body diagram of 4 kg block. If we denote its mass with m2, then gravitational force of m2g is acting on it in vertically downward direction. The component of gravitation along the incline is m2g sin theta and perpendicular to the incline is m2g cos theta where theta is the angle that incline makes with the horizontal normal contact force n2 is acting perpendicular to the incline tension t in the string is pulling the block up along the incline friction force with magnitude mu2 into n2 is acting up the incline balancing forces in direction perpendicular to the incline we get n2 is equal to m2g cos theta Putting the values, we get n2 is equal to 40 into root 3 by 2, that is 20 root 3. Writing the equation of motion along the incline, we get m2g sine theta minus t minus mu2 n2 is equal to m2 a. Putting the values, we get 20 minus 16 minus 20 root 3 into mu2 is equal to 2, or 20 root 3 into mu2 is equal to 2, which implies mu2 is equal to 1 by 10 root 3, that is 0.06. This is our answer. In order to request solution to any question from H C Verma book, post the question number and chapter number in comments below. Like and share the video to help other students find us. Subscribe the channel for further updates. Thank you for watching.